Välkommen till kanalen. Jag heter Max Wilman, tidigare stridsbot på JAS39 Gripen. Och vi fortsätter på den föregående videon från kanalen Sandbox där de går igenom rysk pilotträning. Hur den står sig mot den västerländska pilotträningen, alltså stridsbotträningen. Och i förra videon så tittade du på del 1 av den och nu ska vi ta del 2. Och det är från ett tips från en av er så kommentera här vad ni vill att vi ska titta på härnäst. Det hjälper mig att ta fram sånt som ni vill titta på. Och eh, vi hoppar direkt in i videon så kommer jag kommentera som vanligt. Nu kör vi. Och som sagt vi hoppar in en liten bit in i videon. Jag kör 1,25 gånger hastigheten. Jag tror ni hänger med. Western counterparts. But this week we're taking those pilots to combat to talk about how this lack of training has far-reaching effects not only on the battlefields of Ukraine but for Russia's future as well. Let's talk about what happens when pilots have to fight before they're trained for it. I'm Alex Hollings and this is air power. So if you felt that last week's episode with its emphasis on budgets and training requirements was boring, I apologize. I'm recording these episodes back to back, so I haven't had a chance to read the comments on that video yet, but I can understand how it would seem dry. As Dan Carlin once put it, I am addicted to context. And whenever I'm presenting a strong argument, especially one that's sure to ruffle some people's feathers, I'd like to provide as much context as I can jag tycker det är bra att gå igenom de här siffrorna som vi gjorde i förra videon. Eller som han gjorde i förra videon som vi pratade om. Det ger ju en, en bra kontext. Och Dan Carlin är ju hardcore history skaparen. Så att han är ju också känd för lång format eh, content. Not just to substantiate my position but to equip you to form your own in case yours doesn't jive with mine. Defense analysis is a dirty and nuanced job because everything is connected. Everything is context. And when we focus too closely on any one topic without zooming out to see how other things connect to it, we run the real risk of missing the forest for the trees. So while I recommend that you watch that whole video to be well informed, I'll give you a very brief synopsis now. In part one, we talked about how Russian defense spending has floated at around 65 billion dollars. Jag såg nu hur den fällde upp. Det är rätt intressant. 24 som lufttankar. De har en betydligt bättre positionering av sin prob än vad vi har på 39. Det har vi pratat om i tidigare videos som den där lufttankning Proven kommer upp här precis i kanten på ditt synfält. Här har du den precis framför nosen. Precis framför dig, din egen nos uppe på nosen. Vilket är betydligt bättre plats. Dollars over the past nine years or so. With just 6.7 billion of that allocated to its air forces. And even when we adjusted for purchasing power parity with the United States. To give Russia as fair a shake as we could. That still only equates to about 21 billion dollars a year allocated towards its air forces. Which obviously compares pretty unfavorably to the 190 plus billion per year the US gives its air force alone. But that is perfectly in keeping with what we know about Russian military doctrine. And how they see aircraft not really as a power unto themselves. But really as a form of extended artillery. Ja, och det har vi pratat om. Man använder alltså inte det ryska flygvapnet som en separat strategisk instans på det sättet som man gör i väst. Utan man använder den framförallt för att understödja övriga fronter och markfronter framförallt. From there, we talked about how this lack of funding results in Russian aviators reaching their first combat units with about half the cockpit time of their western counter. Och som sagt, här kanske jag, han, han lägger inte lika stor vikt i det som, som jag har gjort då. Men som sagt, man kan ju tränas upp på sin combat unit division också utan att man är combat ready. Och eh, det är väl någonting han kanske inte riktigt har tagit upp. Parts. And even when we use data about Russian training flight hours per month that's so optimistic it's pretty unrealistic, this experience gap between Russian and American aviators either persists or gets significantly worse the longer your career goes on. We also talked about how the US and its allies have invested heavily into large-scale combined arms training exercises to give pilots very realistic combat situations to train in. And while Russia does conduct large-scale training exercises at times, these exercises are far less frequent and far smaller in scope. At least when speaking specifically about how air aircraft coordinate with one another and other forces in the region. And oh, well, that are you here. When we left off, I was arguing that this lack of experience, combined with a lack of realistic large-scale training exercises, is causing real problems for Russia's invasion efforts in Ukraine. This week, I'm going to put up or shut up about those claims and offer you my best evidence to substantiate them. But further, I'll also explain why it'll take years and maybe even decades for Russia's pilot corps to recover from this conflict, regardless of the outcome. It stems you. Har man förluster så blir det ju problem såklart. Man tenderar ju att använda de mest erfarna piloterna mest i en sån här konflikt. Vilket gör att de också kommer att vara i harm's way då, som det heter på amerikanska. Att de kommer att kunna skjutas ner och dödas eller skadas. Vidare så går ju betydligt när det är en sån här typ av konflikt. Då, så kommer ju det mesta av materiellen, flygunderhållet, allting 
vara väldigt fokuserat på de som är i fronten vilket gör att du antagligen får negativ effekt på utbildningen också. Det är ju någonting som, ja, som märktes i Sverige till exempel när vi hade insatserna i Liden. Då fick ju hemma utbildningen stå tillbaks. Och det är ju ganska naturligt att det blir så. And just to send my point home, I'm also going to directly compare Russia's air campaign over Ukraine to the Gulf War air campaign of 1991. Because despite Russia having the benefit of over three decades since then, the coalition forces back in 91 seem to have a much better grip on how to conduct air combat operations. Okay, enough of this previously on air power. Let's dive into this week's topic. Russian forces invaded Ukraine just over a year ago now, and despite the nation's massive technological and numerical advantage in the skies, Ukraine's airspace remains broadly contested. In fact, according to American defense officials, Ukraine Ukraine, armed with a much smaller and less modernized air force and even more dated air defense systems, has been more successful in downing enemy aircraft than Russia has today. Ja, men där får man också ta i akt att Ryssland har ju varit den offensiva parten och man, ju mer offensiv man är desto längre in över motståndarnas luftvärnssystem till exempel kommer man operera vilket gör att man antagligen får större förluster än den defensiva parten åtminstone i luften. Så det, det är väl kanske inte heller en helt Rättvis i jämförelse eh, samtidigt som det har ju varit stora stora problem för ryssarna i Ukraina eh, i luften. Date. Though, to be fair, Ukraine does have a lot more targets to aim at. But this is really where the lack of training for Russian pilots and ground crews becomes most evident. Because throughout this conflict, Russia has struggled to deconflict Ukrainian airspace, which is a fancy military way of saying that they've got a bad habit of shooting their own airplanes down. I'm ja, och det såg man ju under första delen av kriget när Bayraktar drönare från Ukraina kunde ligga över långt in över ryska styrkor och eh, angripa dem. Och, eh, det var i början av kriget så var man ju väldigt, väldigt rädd för som så kallat blue and blue, det vill säga att luftvärnsystem då skulle skjuta ner egna flygplan. Som jag har förstått hela rätt enligt vad jag har läst så hade man ju i princip eldförbud på eget luftvärn vilket ju naturligtvis ställde till det. Och det är ju på grund av den här doktrinen och den här bristen på samverkan luftvärn och eget eh, jaktflyg och eget stridsflyg gjorde att man inte vågade släppa lös eh, samverkan där. Vilket ju kostade det naturligtvis. I'm going to quote now Professor Justin Bronk who was recently awarded his PhD and who's a defense analyst for the Royal United Services Institute or RUSI. Running joint engagement zones in which combat aircraft and SAM systems can engage enemy ja, Joint engagement zones, yes då. Combat aircraft, stridsflyg och SAM systems. Det är alltså surface uh, to air missiles. Det är luftvärnsrobotsystem. Då har man alltså en, en zon som man har. Man koordinerar det här ju. Luftrummet har man koordinerat hela tiden. Och där alltså både stridsflyg och luftvärn då kan skjuta på fientliga styrkor. Det är ju väldigt, väldigt komplext just av det här vi pratar om. Friendly fire, alltså blue and blue. Man råkar skjuta in egna. Därför att man har alltså stridsflyg som både är egna och fiendens i en sån här zon. Och det blir ju det blir problem helt enkelt om man inte har tekniska system och framförallt samordning. Samövning i hur man hanterar det här forces simultaneously in a complex environment without friendly fire incidents is hard. It requires close inter service cooperation, excellent communications and regular training to master. So far, Russian forces have shown extremely poor coordination across the board. From basic logistics tasks to coordination of airborne assaults with ground forces activity and arranging air defense over columns on the move. Now ja, och jag tror att det här är någonting som har blivit bättre för ryssarna ju längre konflikten har gått, men helt klart så visar det sig deras svagheter och deras brist på övning i det här visade sig ju i, i början av konflikten. To be clear up front, it's tough to be certain about friendly fire incidents among Russian forces in Ukraine for a variety of reasons, including both the fog of war and the Kremlin understandably refusing to publicly acknowledge them. But both independent Western analysis and statements coming directly from the field paint a grim picture. At least one Russian-backed commander whose name I'll now butcher, Alexander Khodakovsky, famously claimed that as much as 60% of Russian combat losses that happened between May and November of last year all came as a result of friendly fire. Now that ja, det låter ju väldigt högt om det är sant. Could just be an exaggeration. It's not crazy to me that a Russian commander might see that as a more logical explanation for the heavy losses they've been suffering. After all, attributing those losses to Ukraine would suggest that they're a pretty capable fighting force. But exaggeration or not, things aren't much better in the sky. In just the initial days of fighting, numerous reports of Russian aircraft being downed by their own air defenses permeated the web. And while hard numbers may never emerge, US defense officials have substantiated a number of these stories as they surfaced. It was also discussed in a 69-page Russi analysis of the conflict that they published in July, called Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia's Invasion of Ukraine, February through July 2022. I'll quote that report now. 
Fratricide has been a widespread problem for the Russian forces during their invasion of Ukraine. This has been across all systems. Russian air defenses have regularly engaged friendly aircraft. Ja, det låter ju inte särskilt bra. Arguably the highest profile of these incidents came in July of 2022, when video first surfaced of Russian air defense systems shooting down what they thought at the time to be a Ukrainian aircraft. It wasn't until later that they found out that it was actually one of 10 or fewer advanced new Su-34Ms in existence. This modernized fourth generation fighter bomber could be compared in a lot of ways to America's F-15E Strike Eagle. Och det är alltså, det ser ut som en Su-27 ganska mycket när man sitter sida vid sida. Det är en av de mest moderna de har. And it's among the most capable and expensive jets in the Russian arsenal. This 50 million dollar aircraft was shot down over Ukraine by Russian air defenses literally just days after it was delivered. It probably still had that new airplane smell. And not to pat myself on the back, but Rusi's analysis agrees with me that these fratricidal failings can be directly attributed to a lack of realistic training before this war started. Absolut så är det och dessutom så får man tänka in stress stressen som det är att vara i krig. Det kommer upp en blip på radarn och eh... Om någon anledning så blir den inte korrekt identifierad som egen och ja, det är klart att man är trigger happy här då. I'll quote them here. This speaks to a lack of C2 and control measure during operations. It likely reflects Russian troops largely conducting scripted exercises rather than free play force on force activity where they're used to dealing with the ambiguities that arise on the battlefield. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i militär övning att man har, man kan ha skriptade moment och det behöver man ha också för att man vill träna på specifika saker. Men när man släpper fri både blå och röd sida i en övning då blir det betydligt mer saker som dyker upp som övningsledaren kanske inte ens hade hunnit tänka på att man kunde träna. Och just den här osäkerheten som dyker upp den efterliknar ju krig och konflikter på det sättet då att det dyker upp osäkerhet. Vilket ju är väldigt, väldigt, väldigt viktigt när man tränar. Och i Sverige till exempel så har vi ju träningar som kanske framförallt då i FLSE och i luften också för den delen Luftstyrssimuleringscentret i Kista eh, som kanske inte alltid är 100% verklighetstrogna men de skapar en, eh, en flexibilitet hos, hos våra krigsbrytare när man behöver hantera det uppkomna situationen. Och den flexibiliteten kommer ju gynna oss om vi skulle komma i en eh, krigsliknande situation eller en krigsliknande. Now, it's important to know that no nation with a sizable air force is immune to fratricide or friendly fire incidents, and the U.S. is no exception. In 2003, for instance, American Patriot air defense systems were responsible for downing two friendly aircraft, one American and one British. Back in 1987, a U.S. Navy F-14 Tomcat shot down a U.S. Air Force RF-4C reconnaissance jet over the Mediterranean Sea. Now, these are not completely isolated incidents, but they are exceedingly rare. And that rarity of fratricide incidents between American and allied forces can really be directly attributed to continuing investment into new technologies. Det här har han rätt i. Sen får man också påpeka det. Känns som jag sitter och försvarar Ryssland hela tiden. Inte det som är meningen. Men jag bara visa på att det finns lite andra inputs också. Jag håller helt med hans generella analyser. Men specifika kan vara intressant att, att prata om också. Till exempel då så har ju de senaste konflikterna som USA har deltagit i. Och västvärlden för den delen. Inte varit mot en motståndare som har ett kvalificerat flygvapen och kvalificerade luftvärnsystem så som i konflikten med Ukraina och Ryssland som i kriget där. Där ju Ukraina har nu tillgång till ganska avancerade västländska luftvärnssystem och, och det är ju en helt annan typ av högteknologi mot högteknologikonflikt än man har varit i de till exempel Irak och kriget där. It's aimed at quickly deconflicting complex battle spaces but certainly also to large scale combined arms training like Red Flag. So to establish a basis of comparison, let's talk about the Coalition Forces Gulf War Air Campaign, which, despite being more than three decades old now, really offered a clinic in deconflicting far more combat aircraft in a much smaller space than Ukraine. Back in 1991, some 2,780 Coalition fixed-wing aircraft flew over 116,000 combat sorties in Iraq over the span of just 37 days. This breaks down to about 3,135 sorties per day throughout the air campaign. And of course, there were also a reported 1,000 114 fixed-wing Iraqi aircraft flying in the same airspace, and countless air defense systems from all nations also in play. Between coalition and Iraqi forces combined, there were more than 4,000 fixed-wing aircraft, along with many more rotorcraft operating within less than 170,000 square miles. But despite this density of platforms within a confined space, the coalition lost just 52 fixed-wing aircraft, with one air-to-air -air loss to an enemy fighter and the remainder coming from Iraqi ground-based anti-aircraft fire. 
While the Gulf War did see friendly fire incidents that involved aircraft firing on ground troops, not a single aircraft was lost to fratricide. Though to be completely fair here, one U.S. Navy A6E pilot did report being fired upon by a friendly surface-to-air missile that missed. Now, let's compare that to Russia's air campaign over Ukraine, in which far fewer aircraft are operating over an even larger area, a bit more than 233,000 square miles. Ja, och sen så får man lägga till då att eh, Ryssland eh, strider ju ensamma mot Ukraina. Och i Gulfkriget så var det dessutom flera länder som stred mot Irak. Och ju fler länder som man har med desto mer komplex blir ju samordningen såklart. Now it's tough to say exactly how many combat aircraft Russia has committed to this fight, particularly because many don't actually cross the border into Ukraine, opting for the safety of launching long-range cruise missiles into the embattled nation from Russian airspace instead. But according to Russian state-controlled media, the nation flew some 34,000 combat sorties between the onset of the war on February 24th and mid-October of 2022. En combat sort är alltså när man startar ett flygplan som är del av konflikten, men 34,000 är ju en rätt stor mängd som har skett. Breaking down to around 150 combat sorties per day. And while Iraqi forces were operating more than a thousand fixed-wing aircraft back in 91, Ukraine's air force started this war with just 125 fixed-wing assets. Put simply, the Gulf War air campaign creates a damning juxtaposition when compared directly to Russia's air campaign over Ukraine. Russian aircraft are flying about 5% as many sorties in an area that's 37% larger, against a force just 11% the size of Iraq's. But while the coalition lost a total of just 52 fixed-wing aircraft in combat and none to friendly fire, Russia has already lost a confirmed 352 fixed-wing aircraft. But even crazier than that to me is that even Russian propaganda websites have begun highlighting how many of these losses came as a result of friendly fire. I'm going to quote the pro-Kremlin analysis outlet slash propaganda mouthpiece Rybar. Insufficient levels of interaction with other branches and types of troops, along with an inoperative identification system, has more than once led to friendly fire to a point that almost all Su-34, Su-35S, and Su-30M aircraft lost since spring, as well as part of the Ka-52 helicopters, are all on account of Russian air defense. Och anledningen till att man, det är bra att veta vilken affiliation då, eller hur den här Rybar som är pro i grunden gör ju att man kan analysera det de säger på ett bättre sätt. Och det här skulle ju kunna betyda att den här informationen är mer sannolik eftersom den kommer från då pro, pro Kremlin, alltså för organisationen som stödjer Ryssland, den typen av, av källor. Så kan man också vända på det att det är ju bättre på ett sätt att det har kommit från Friendly Fire än att, från, än att fienden har gjort det. Så att det, är, ja, det är svårt då att bedöma hur den här informationen, hur pass I mean, when even the outlets who make their money by saying good things about the Russian military start reporting on friendly fire being a systemic issue, it really makes you raise an eyebrow. And while many Russian aircraft are still flying with dated systems that aren't too dissimilar from those employed back in 91, even those carrying more advanced systems on board have demonstrated an inability to effectively leverage them, either due to inexperience or issues with their design. As just one example, one of the more common electronic warfare pods carried by Russian aircraft automatically detects radar and disrupts them. But it can't discern between enemy and friendly radar, so if you do leave it on, it will disrupt the radar function of other aircraft flying alongside you, so most fighters have had to just leave them turned off. Och det där är ju ett problem med att de slåss ju mot, mot eh, Ukraina som ju har eh, gamla sovjetisk material också. Det är ju inga större problem på en modern eh, den här telekrigspodd som de pratar om. Att, att ställa in vilken typ av radarer och vilken typ av frekvenser man vill störa. Eh, generellt är det ju så att, att eh, radar som används av stridsflygplan är ganska lik eh, varandra. Men de går ändå skilja åt så pass mycket att man borde kunna ställa in det här mot de systemen man vill störa. Sen har ju Ukraina ett antal västländska system och säkert radar som man då hade kunnat ställa in att man stör dem. Men man stör inte sina egna. Så att jag, jag tror att hade man haft lite bättre träning, lite bättre drill på telekrigsoperatörerna så hade man nog kunnat ställa in det här på ett bättre sätt. Now, of course, there are always technical setbacks when you incorporate new systems into active service, but this is the sort of problem that would have been a glaring issue in a large-scale combat exercise, and one would hope the sort of problem you'd address before sending these systems into the fight. But addressing Russia's troubled relationship with advanced military technology will have to be a subject for another video.
Now, to this point, we've already discussed at length the differences between Russian and American pilot training, but one of the issues we didn't touch upon in part one was the volume of trainees that pass through these schools. The number of pilots that Russia is able to push through training has already been negatively affected for years by a lack of modern and serviceable training aircraft, but that's really just one of a number of bottlenecks in Russia's pilot training pipeline. According to that Rusi analysis, Russia may have entered the Ukrainian war with as few as just 100 fully trained combat fighter pilots, forcing the rest of its aviators into the fight without even completing the Jag vet inte hur man bedömer vad fully trained är, men om de har 100 utbildade färdigutbildade combat ready piloter så låter det extremt lite extremt lite på så stor nation som som Ryssland. The full breadth of instruction required by their own standards. But the truth is that's not the full extent of their pilot crisis, that's the beginning of it. Russia's military culture dictates that the most dangerous missions be assigned to the most skilled and competent aviators. Och det är ju ganska så naturligt. Men som sagt, då är de ju också i eh, mer utsatta för risk också. And at first pass, that philosophy makes plenty of sense. But the problem with it is that it leads to higher attrition or losses among the most qualified pilots in your force. And once Russia realized that they were quickly running out of their most highly competent pilots, they reportedly began mobilizing the pilot instructors and trainers right out of their flight schools like Krasnodar, putting these highly skilled pilots directly into frontline formations where, again, they do suffer the highest level of attrition. Now this is obviously... Attrition är alltså förluster. Obviously resulted in a shortage of trainers, creating further bottlenecks in today's pilot training pipeline and further reducing the number of new aviators that can enter service and make their way to the fight. But Och det var ju det vi pratade om lite i förra videon. Det vill säga att när du väl är i en konflikt eller en insats så tenderar du att ta då både personal som de pratar om här men även lika viktigt eller kanske ännu viktigare beroende på hur, vad man har sina brister så använder man ju också flygplanen då själva flygplanen och utrustningen i övrigt det vill säga flygbränsle all typ av underhållsmaterial med mera används ju då framförallt för att hålla den flyg, flygande delen igång och då blir det ju brist för den utbildande delen. Det gäller ju att väga av det där hela tiden. Och sannolikt så, så trodde ju Ryssland att den här konflikten skulle vara kortvarig och då är det ju då ganska naturligt att man satsar väldigt mycket material och personal på konflikten eftersom man vet att den kommer vara kortvarig. Men ju längre den går desto viktigare blir det ju med att fylla på med nya piloter och ny flygutbildning. But importantly, the loss of many of these instructors and trainers will continue to be a problem for years to come as Russia needs to develop and train new instructors and trainers to fill those gaps in their training apparatus. But it still gets worse because the shortage of experienced pilots in Russia's air force has resulted in an influx of inexperienced new pilots who are flying alongside older retirees who've been brought back into service after literally years away from the cockpit. And that has forced a shift in how Russia goes about carrying out its air combat operations. Spännande att se att de har, verkar ha tvådelad flygutrustning, det vill säga byxor och eh, jacka. Alltså inte som i väst där man har en eh, flygoverall. Det är intressant att analysera det vid något tillfälle. Quote Rusi again. The Ukrainian military has noted a rise in both very young and very old pilots in the Russian Air Force, with aging pilots returned to frontline service. This has corresponded with a significant reduction in the scale and complexity of Russian air operations over Ukraine since the beginning of this conflict. Och det är ganska naturligt att man helt enkelt ju sämre utbildade Piloter man har, desto mindre komplexa uppdrag kan man genomföra med dem. Conflict. This experiential deficit has manifested in a number of other areas of Russia's air campaign as well. As early as March 9th of 2022, Russian air forces attempted to transition to low altitude night operations as they were just losing way too many aircraft to Ukrainian defenses during the day. But because only Russia's SU-34s are properly equipped for these flights, and there are so few pilots capable of conducting them, these night operations quickly degraded into simple bombardments of besieged cities, like Kharkiv and Mariupol, using what effectively amounts to the same tactics leveraged by Russian aviators in the uncontested airspaces of Syria. But ja. Och anledningen till att natten blir effektiv det är ju inte för att nattskydda mot radar på något sätt utan det är ju för att eh, komma undan till exempel då manpad system som ju eh, bygger på att man då visuellt, alltså man portable air defense system vill säga eh, stinger under eh, är ju en sån typisk eh, så att man har den på ryggen, siktar och eh, skjuter då eh, på en eh, man måste få eh, syn på flygplanet då, visuellt först. Och är det natt så är det naturligtvis mycket svårare att få syn på flygplanet. Visuellt man stänger ju även av självklart olika typer av ljus som man har yttre belysning på flygplanet när man är i en krigssituation. 
But unsurprisingly, this approach proved ineffective. So despite the relative safety offered by night flying, Russia had to pivot back away from nighttime operations after just a month or so of effort. But the truth is, Russian aviators are facing more challenges than just their own lack of training. Their aircraft are also being maintained and serviced by inexperienced ground crews, worsening the technical limitations they're facing and further reducing survivability in contested environments. This time, I'll quote a different piece of analysis penned by Justin Bronk, Nick Reynolds, and Jack Waitling called The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defense. In this part of the report, they're talking about their findings from recovered, crashed Russian aircraft in Ukraine, particularly rotor craft like the Ka-52, but these issues extend all the way into fixed-wing assets. Modern encrypted radio sets have been found without the encryption keys needed to use them, and in others, the radar and other sensors have been found either in the stowed position or with pins or covers still fitted that prevent them from working. Ja, okej. Okay. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt eh, att en, en, en krypterad radioapparat har funnits då när de efter krasch då, utan att de har laddat in krypto i dem. Eh, det skulle ju kunna vara att de har lyckats radera då, att de har en, en till exempel när man skjuter ut sig så automatiskt raderas de. Jag vet inte hur de annars eh, hur, de, hur de gör den här analysen då, men att, att du har en radar och sensor i en bestowed position, det det kan ju vara till exempel att du inte vill ha igång en radar. Därför att när du har igång en radar så, så syns du. Det vill säga att du parkerar radarn när du ger dig in över, över ett egentligt eh, territorium. Just för att du inte vill skicka ut massa strålning som gör att visa att du är där. Men att du har pins eller covers still fitted. Så att prevent them from working. Det låter ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Working. When you consider the full scope of serious and far-reaching issues facing Russian combat pilots, the lack of Russian air power throughout much of this conflict suddenly makes a whole lot more sense. In fact, in my lowly opinion, in the face of all of these challenges, it's pretty impressive that Russian aircraft losses haven't been even worse. Ukraine's defenses may be technologically and numerically inferior to Russia's, but they're certainly no slouches, and many of these Russian aviators are still getting the job done, despite their own nation stacking the deck against them. Ja, och en viktig del i det här tror jag att man har stängt risken väldigt, väldigt kraftigt. Så att man gör inte lika komplexa övningar eller anfall som man gjorde innan. Man gör inte lika komplexa flygningar. Man gör inte lika aggressiva flygningar. Då får man ju också naturligtvis lägre uteffekt av sitt flygvapen. Men man sänker risken. Och det är det jag tror att man har gjort. Now there are lots of conclusions we can draw about the effective use of air power in a 21st century conflict or the importance of a training infrastructure that mirrors the complexity of modern warfare. But the most glaring conclusion may be the one that's also the most well-tread since this invasion began. It is clear that Russia did not expect this to become a protracted fight. And as Och det har vi varit inne på i den videon. As a result, they are utterly unprepared for one. But I want to close on a reminder, because as damning as this analysis of Russian air power may be, it's really important that we not lose sight of Russia's continued combat capacity. All of these shortcomings that we've run through over the past two episodes have certainly helped Ukraine fend off their larger and much more powerful opponent for better than a year now. But this fight is not over, and lives are being lost as we speak. It seems evident that Russia's strategic, doctrinal, and cultural failings have created a window of opportunity for an absolutely heroic Ukrainian defense. But these shortcomings aren't enough to ensure Russia's defeat, and Ukraine still has one hell of a fight ahead of it. And on that sobering reminder... Jag tror vi stannar där. Jag håller med hans analys och man kan väl tillägga det också att det är sannolikt så att det är ju inte i luften som det här kriget kommer att avgöras även om det spelar roll utan det är ju på marken. Så det får man också ha med sig här. Ja, nej men jag tror att han har i det stora hela har han rätt i sin analys att det finns väldigt, väldigt mycket att önska när det gäller ryska flygvapnet. Och det är både som han var inne på kultur, det är doktrin det är utbildning, det är Ja, utbildningsnivå, det är massa saker teknik och ja, som vi har varit inne på i många andra videos så är ju flygvapnet ett system av system som det heter så fint och om någon del är inte levererar det som den behöver leverera så kommer det att påverka resterande av delen och det här verkar det ju som att ja, det finns brister i alla delar som har blivit väldigt, väldigt tydliga nu under kriget. Men vi stannar där som vanligt eh, gilla gärna videon och eh, kommentera ner det och eh, följ med på kanalen Bjud mig på en kaffe om ni vill det. Länken finns här nere och fram tills nästa gång så 